இப்போ பிரியாணி மசாலா பொடி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் பட்டை கால் கிலோ கிராம்பு இருபத்தஞ்சி கிராம் ஏலக்காய் இருபத்தஞ்சி கிராம் இந்த பூ வந்து ஒரு பத்து பூ அன்னாசி பூ மிளகாயும் இருபத்தஞ்சி கிராம் இந்த இலை வந்து ஒரு ரெண்டு இலை எண்ணிக்கையில் ஒரு ரெண்டு இலை வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இந்த பன்னாசி பூவும் ஒரு பத்து எண்ணிக்கை இருந்ததுன்னா போதுமானது இது தாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சுலபமாக இருக்குல்ல இப்போது பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நம்ம எவ்வளோ அளவு வேணுன்றத பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சுலபம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்தீங்கனாலோ இல்லை மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்தீங்கனாலோ பிரியாணி மசாலா தயாராகிடும் பாருங்கள் இப்போது நான் இதை போடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி இதை நல்லா பொடிச்சுக்கணுங்க இது சில இதெல்லாம் வந்து உடைக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் ஒரு கல் வச்சோ இல்லை உரல் அந்த இதுவெல்லாம் இடிக்கிற குட்டி உரல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் போட்டு தட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி வரும் இல்லைன்னா மிக்சி போயிடும் அப்புறம் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் இல்லைங்களா அதனால் இது இது மாதிரி உடச்சி எடுத்துக்கோங்க கூட மிளகாய் சேர்க்குறேன் பத்து பூ அன்னாசி பூவு சேர்க்குறேன் இருபத்தஞ்சி ஏலக்காய் சேர்க்குறேன் ரெண்டு பிரிஞ்சி பிரிஞ்சி இலை சேர்க்குறேன் இந்த இருபத்தஞ்சி கிராம் கிராம்பு சேர்க்குறேன் இவ்வளோ தாங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சிடலாங்க பாருங்கள் அரைச்சிருச்சு இது இப்படி தான் இருக்குங்க நம்ம தான் சலித்து எடுத்துக்கணும் எவ்வளோ மனமான பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பிரியாணி செஞ்சு அசத்துறீங்களா கீரை சாம் சாத பொடி மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி பிரியாணி மசாலா பொடி ரசப்பொடி எவ்வளோ அருமையாக நம்ம வீட்டிலே பொடி சம தயார் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எளிமையாக சுலபமாக வீட்டிலே ஆறு விதமான பொடி தயார் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா கொஞ்சமாக இருந்தால் நம்ம வீட்டிலே பண்ணிக்கலாங்க இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அளவு அதிகமாக வேணும்னா நம்ம ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துக்கலாங்க இதில் செலவு ரொம்ப மிச்சமாகுங்க வெளியில் நீங்கள் பொடியாக கடையில் காசு கொடுத்து வாங்குறத விட நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா மகிழ் வீட்டில் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் செலவும் மிச்சமாகும் நம்மளுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் இது எங்கே போய் கடையில் கொடுத்தாலும் கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கினாலும் இந்த சந்தோஷத்தை வாங்க முடியாதுங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்